హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి కార్బన్ హైనైట్స్ కాంపౌండ్స్లోని అనదర్ టాపిక్ అయినటువంటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అండి ఓకేనా కార్బన్ కాంపౌండ్స్ యొక్క రసాయన ధర్మాలు ఏంటి అనేది చూద్దాము ఓకేనా సో దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ మెయిన్లీ హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కంపోషన్ రియాక్షన్ సెకండ్ వన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ థర్డ్ వన్ అడి అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఫోర్త్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అంటే దహన చర్యలు ఆక్సీకరణ చర్యలు సంకలన చర్యలు ప్రతిక్షేపణ చర్యలని మనం తెలుగులో చదువుకున్నాం కదా సో వినండి కంబషన్ రియాక్షన్స్ కార్బన్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇట్ షోస్ బర్నింగ్ రియాక్షన్ అండ్ ఫార్మ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండ్ ఇట్ రిలీజ్ ఏ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఓకే హియర్ ఈథేన్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫార్మ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫార్మ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ ఏ వేరియేషన్ ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ పర్పస్ బర్న్ విత్ క్లియర్ లైట్ బ్లూ కలర్ ఫ్లేమ్ ఓకేనా సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ని మండించినప్పుడు అవి క్లియర్గా లైట్ బ్లూ కలర్ మంటని ఇస్తూ ఓకేనా అట్లాంటి ఫ్లేమ్ చూపుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం సూత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే గసి అనేది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మన బౌల్కి చుట్టూ బ్లాక్ కలర్ గసి ఏర్పడుతుంది మనం చిన్నప్పుడు కట్టెల పొయ్యి పైన అమ్మ వాళ్ళు వంట చేసినప్పుడు మనం చూసాం కదా సో అదనమాట అదే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అయితేనేమో వాటిని మండించినప్పుడు బోన్ విత్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లేమ్ మంట ఎల్లో కలర్లో పసుపు రంగులో వస్తే అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ మంట నీలం రంగులో వస్తే అక్కడ మండినవి సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ ఇది సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లేము సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ లైట్ బ్లూ కలర్ ఫ్లేము ఈ రెండు టూ కండిషన్స్లో కూడా మనకి సూత్ అనేది అయితే ఫామ్ అవుతుంది బట్ సాచురేటెడ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పెట్రోలియం ఆర్ కోల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద బర్నింగ్ రియాక్షన్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండ్ నైట్రోజన్ లైక్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండ్ వాటర్ సో హియర్ సల్ఫర్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ద ఎయిర్ పొల్యూటాన్స్ నథింగ్ బట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిర్ పొల్యూటాన్స్ ఓకే అంటే గాలి కాలుష్యానికి కారకాలు ఎవరు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ మరియు నైట్రో నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ కోల్ ఆర్ చార్కోల్ బర్న్ట్ టు ఫామ్ గ్లో రెడ్ కలర్ ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందట అండి గ్లో రెడ్ కలర్ రెడ్ కలర్లో మెరుస్తుందట బట్ ఇక్కడ ఫ్లేమ్ అనేది అయితే రాదు ఓకేనా మీకు సింపుల్గా అర్థం కావాలని చెప్తున్నాను ఓకేనా ఈ బొగ్గులను కనుక మన్నించినట్లయితే ఈ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న ఈ కోల్ కాస్త బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నటువంటి బొగ్గు కాస్త ఏమవుతుందంటే రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది అంతేగాని ఇది మండదు ఓకేనా నిప్పులాగా అలానే ఉంటుందన్నమాట ఓకే సో ఇది దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఉపయోగించినటువంటి వనరు కోల్ అని అర్థం ఓకే బ్లాక్ కలర్ కోల్ని మండిస్తే రెడ్ కలర్గా మెరుస్తుంది అంతేగాని ఫ్లేమ్ అయితే ఉండదు దాన్ని బట్టి ఉపయోగించింది కోల్ లేదా చార్కోల్ అని ఉపయోగ మనం గమనించవచ్చు ఓకేనా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే క్షమించండి ఇవన్నీ ఎడిట్ చేయడానికి కూడా నాకు అసలు టైం లేదు పొరపాట్లు అంటే సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏముండవు కానీ పలికేటప్పుడు కొంచెం తొందరలో అలా మిస్టేక్ పలికితే ఉండవచ్చు సో అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంబషన్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ఐ గేవ్ త్రీ డెఫినేషన్స్ ఫర్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ దట్ యాడింగ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అది బట్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఆల్ ఆక్సిడేషన్స్ ఆర్ నాట్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఆక్సిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రతి రియాక్షన్ కూడా కంబషన్ రియాక్షన్ కాదు అంటే దహన చర్య కాదు అంటున్నాడు ఓకేనా ఈతైల్ ఆల్కహాల్ నథింగ్ బట్ ఈతనాల్ విత్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలైన్ పొటాషియం పర్మాంగినేట్ ఓకే సో ఇఫ్ వీ హీట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎసిడిఫైడ్ పొటాషియం 
dichromate if we heat that time what happens alcohol group ethyl alcohol oh group converts like a aldehyde group okay so this ethyl, ethyl alcohol converts like a ethanol okay so here alcohol purpose we are utilizing here ol suffix next aldehyde purpose here we are utilizing suffix what is that al aldehyde al alcohol ol two carbons eth okay ethanol this is ethanol ethanol converts like ethanol within the presence of alkaline potassium permanganate and heat or acidified potassium dichromate and heat okay so this ethanol again involves in the oxidation nothing but here one more oxygen is added okay so here ch4 is convert like cooh okay aldehyde convert as a oic acid okay one more extra oxygen is introduced here nothing but here adding oxygen nothing but this is also oxidation reaction ethanol is converts like ethanoic acid nothing but acetic acid next third reaction is a addition reaction e addition reactions lo manam main ga unsaturated hydrocarbons e iskuntam aithe double bond unna gaani aithe triple bond unna gaani so appudu maatrame manaki double bond anedi hydrogenation lo involve ayipoyi single bonds ga mari chance untadi chudandi ikkada two butane iskunna nenu 1 2 3 4 4 carbons ne gaati butu second carbon dagara triple bond ne gaati 2 butane an betanu okay ledha denne but 2 ayin an kuda pilavachu ikkada nickel catalyst use chesi hydrogenation ganaka chesinatlaite simple mer itla gurtu pettukondi one of the pi bond involved in the hydrogenation and form. and these two are added with the two hydrogens okay here triple bond is convert like a double bond remaining same as this within the place of double bond here one hydrogen and here one hydrogen added okay now the name of the compound is butyltoin again a double bond is present that is why here it is again involved in the hydrogenation within the presence of nickel catalyst okay now this double bond again convert as a single bond within the place of double bond two hydrogens are added okay ch3 ch2 ch2 ch3 this is the butane okay one two three four meet e to prop but all are single bonds butane okay so this is about addition reactions okay next one is a catalyst a substance which increase rate of reaction without itself finally undergoing any chemical change okay catalyst and it and the legal of prayer recommended okay substance and the rate of reaction increases in the but a with a mena chemical influence and it is other and the chemical involvement and it is under it let's a real of all going to know at least a energy bad kill put and a a large agent to go involved with no a product form in a blue alane bad kill put me but a rate of reaction and a cherry jerry rate in mother and pitch to none but okay next time vegetable oils used as a sorry vegetable oils use nickel catalyst okay now vegetable oils purpose my name is just a Monday nickel catalyst new is a simple is a pal and demon chinna pudu within the place of ghee we will dollar is this ever biryani prepared and key dollar cost the quantity the name same flavor cost money in the e log on a and they get a good number it long to know at the name one day 20 semi solid other car product doll done a day are the good entity unsaturated okay now someone of the new age again in both and day oils come out with them okay now so are the good in and a vegetable oil and mud you know so a vegetable oils purpose man they need this number nickel catalyst may use this one okay now next animal fats have saturated carbon chains animals low under 20 fats and they would have saturated carbon chains on that okay now next fats or oils nothing but fatty acids one day in the room fats low oil slow man go main go only in the end a fatty acid and matter okay now but oils are liquid at room temperature but fats are solid at saturated fatty acids in the day sorry in the gross me fats oils low main go under the internet a fatty acids okay now if we either fats this could now one day the fatty acids a either oils is could now one day the fatty acids a carney 
ఈ ఆయిల్స్ అనేవి నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర నూనె నూనెల రూపంలో అంటే లిక్విడ్గా ఉంటున్నాయి ఓకేనా బట్ ఫ్యాట్స్ మాత్రం సాలిడ్గా ఉంటున్నాయి ఫ్యాట్స్ సాలిడ్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ఫ్యాట్స్లో ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే సాచురేటెడ్ కార్బన్ చైన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ రిప్లేస్డ్ బై అదర్ ఆటమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఓకేనా ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఒక టీచర్ కనుక రాకపోతే వాళ్ళ ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు వెళ్తే దాన్ని ఏమంటారు సబ్స్టిట్యూషన్ క్లాస్ అంటారు కదా ఇందులో కూడా ఆటమ్స్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ వాటి ప్లేస్లో వేరే ఒక ఆటమ్ కానీ గ్రూప్ కానీ వచ్చి చేరితే దాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటారు ఓకేనా ఆల్కేన్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కెమికల్లీ లీస్ట్ రియాక్టివ్ ఓకేనా ఈ ఆల్కేన్స్ అనే వాటిని ఏమంటాం మనము సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అని అంటాం ఓకే సో ఈ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ కెమికల్గా తక్కువ రియాక్టివిటీని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఆల్కేన్స్ని మనము పారాఫీన్స్ అన్నాం ఎందుకంటే పారాఫీన్స్ నథింగ్ బట్ పరమ్ లిటిల్ అఫిన్స్ అఫెక్టివ్ సారీ అఫినిటీ ఓకే పరమ్ మీన్స్ లిటిల్ అఫిన్ అఫిన్స్ మీన్స్ అఫినిటీ లిటిల్ అఫినిటీ తక్కువ చర్యాశీలత కలది తక్కువ రియాక్టివిటీ కలది అని అర్థం ఏమని పారాఫీన్ అంటే తక్కువ చర్యాశీలత కలది లిటిల్ అఫినిటీ కలది కాబట్టి ఆల్కేన్స్ని పారాఫీన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మీథేన్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ ఫామ్స్ మిథైల్ క్లోరైడ్ ఓకే సో అండ్ హెచ్సిఎల్ అగైన్ దిస్ మిథైల్ క్లోరైడ్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ ఫామ్స్ మిథిలిన్ క్లోరైడ్ ఓకే అగైన్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ రిలీజ్ నెక్స్ట్ హియర్ మిథిలిన్ క్లోరైడ్ అగైన్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ అండ్ ఫామ్స్ క్లోరోఫామ్ దట్ ఈస్ సిహెచ్ సిఎల్ త్రీ ఓకే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ సిహెచ్ త్రీ సిఎల్ ఇన్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ సిహెచ్ టూ సిఎల్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ దిస్ ద సిహెచ్ సిఎల్ త్రీ దిస్ ఈస్ క్లోరోఫామ్ ఓకే సో క్లోరోఫామ్ అండ్ హెచ్సిఎల్ అగైన్ రిలీజ్ సో దిస్ క్లోరోఫామ్ అగైన్ రియాక్ట్ విత్ సన్లైట్ అండ్ ఫామ్స్ కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ అంటే కంప్లీట్గా ఈ మీథేన్లో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ హైడ్రోజన్స్ అనేవి క్లోరిన్తో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోయి మీథేన్ కాస్త మనకి ఫైనల్గా కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్గా మారిపోయింది ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ప్లేసెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మీథేన్ ఫోటోలైటిక్ రియాక్షన్ ఓకే విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మీథేన్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ ఫామ్స్ ఫైనల్లీ కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ ఇథనాల్ ఆర్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఓకే సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్ పర్పస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఈథీన్ ఆర్ ఇథైలిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ విత్ వాటర్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అట్మాస్పియర్ ప్రెషర్ ఎట్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఈథీన్ ఈజ్ కన్వర్ట్స్ లైక్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఓకే సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అక్యురేట్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ సీ హియర్ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ రైట్ సో హియర్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డివియేట్ వన్ బాండ్ హెచ్ టూ ఓ మీన్స్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఓ హెచ్ మైనస్ రైట్ సో హియర్ వన్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ హెచ్ ప్లస్ అనదర్ సైడ్ ఓ హెచ్ మైనస్ సింప్లీ హెచ్ హియర్ ఓ హెచ్ హియర్ దట్ ఈస్ వై సిహెచ్ టూ ఈస్ కన్వర్ట్స్ లైక్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఈస్ కన్వర్ట్ లైక్ సిహెచ్ టూ ఓ హెచ్ ఈతీన్ ఈస్ కన్వర్ట్స్ లైక్ ఈతైల్ ఆల్కహాల్ బట్ కంపల్సరీ కండిషన్స్ ఆర్ క్యాటలిస్ట్ కంపల్సరీ ప్రెషర్ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అట్మాస్పియర్ టెంపరేచర్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఓకే నెక్స్ట్ కుకింగ్ గ్రెయిన్ ఆర్ స్టార్చ్ ఆర్ కార్న్ వీట్ బార్లీ ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ స్ప్రౌటెడ్ బార్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మాల్ట్ బూత్ ఆర్ రియాక్ట్ విత్ ఈస్ అదర్ అండ్ ఫామ్స్ గ్లూకోజ్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఆర్ ఎంజాయ్ దిస్ గ్లూకోజ్ ఈస్ కన్వర్ట్ లైక్ ఇథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్మెంటేషన్ రియాక్షన్ ఇన్ దిస్ ఫెర్మెంటేషన్ రియాక్షన్ మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ అ త్ర
స్టార్చ్ కన్వర్ట్ లైక్ షుగర్ షుగర్ కన్వర్ట్ లైక్ ఇథనాల్ ఓకే సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఓకే సో మనం నెక్స్ట్ ఇథనాల్ కాంపౌండ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఎంతో ఒప్పికగా వినేందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్